So, liebe Leute, schauen wir mal rein, was uns nächste Woche alles so auf Netflix erwartet. Inzwischen sind wir schon bei Kalenderwoche 28 angekommen. Vom 12. bis zum 18. Juli bringt Netflix ganze 16 Originals raus, die keine Stand-Up-Comedy sind oder Serien, die sowieso jede Woche neue Episoden veröffentlichen. Ein bisschen was im Lizenzgeschäft und meine Highlights in der kommenden Woche sind Unglaubliche Diebstelle in der ersten Staffel, dann Once Upon a Time in Hollywood und die glorreichen Sieben. Das sind so meine Highlights, zwei davon also aus der Lizenzwelt und genau da schauen wir nämlich rein, nämlich ab Montag, den 12.07. gibt es die Farbe des Horizonts auf Netflix im Lizenzbereich, am 13.07. für alle Fans von The Good Doctor, die erste bis dritte Staffel, sowie der eben genannte Once Upon a Time in Hollywood. Da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, ob es quasi diese besondere Variante ist, die ja eigentlich mal angekündigt war, diese sehr lange Version auf Netflix, oder ob es eine, äh, erstmal nur diese Kino-Variante ist, die wir kennen. Am 15.07. gibt es für die Kleinen dann von Pepper Woods die sechste Staffel und mit Record of Grand's War Staffel. Staffel 1 äh, noch äh, was aus dem Anime-Bereich. Homefront gibt es, Amy und die Wildgänse und die glorreichen 7. Den fand ich im Kino eigentlich ganz cool, hat gerade so zum Highlighten gereicht. Und am 16.07. gibt es noch mit äh, La Ley de Herodes einen, ich glaube, mexikanischen Film, der dann im Lizenzbereich mit dabei sein wird. Und damit gehen wir rüber in den Original Part. Da gibt es am Dienstag, dem 13. Juli mit Ridley Jones Musik und Bildung äh, für Kinder in der ersten Staffel, in der Ridley und ihre Freunde ähm, Geheimnisse eines Naturkundemuseums, Hüten und deren Schätze und nachts werden dort die Exponate lebendig. Ist okay, niedlich gemacht. Am Mittwoch hätten wir dann mit Unglaubliche Diebstähle eine US-True-Crime-Doku-Reihe in der ersten Staffel, in der eigentlich recht normale Menschen äh, von ihren Kuhs und ihren abgefahrenen äh, ja, kleinen Raubzügen erzählen und die können von ganz groß bis relativ äh, speziell sein und da muss ich sagen, hat der Trailer Lust auf mehr gemacht. Dann gibt es mit My Unorthodox Orthodox, äh, Live eine Reality-Show in der ersten Staffel. Da geht es um Julia Hart, die CEO der Aligned World Group, ist ein Zusammenschluss von verschiedensten Agenturen aus dem Modebereich und äh, sie war ehemals Mitglied einer ultraorthodoxen Familie und wie sich ihr Leben wandelt, wie krass die Kontraste sind, für Fans aus äh, dem Reality-Bereich sicherlich spannend. Dann geht es am Mittwoch noch Leitfaden für die perfekte Familie, eine kanadische Komödie, in dem ein Paar aus Quebec damit kämpft, was für Erwartungsdruck es daran gibt, Kinder zu bekommen und gleichzeitig erfolgreich zu sein in einer Welt, die aus sozialen Medien oder von sozialen Medien dominiert wird. Da muss ich ehrlich gesagt, da, äh, muss ich ehrlich sagen, der Trailer ist weder lustig noch irgendwie spannend, der wirkt sehr 0815 und nichts aussagend. Mittwoch hätten wir dann auch noch Red Privada, wer hat Manuel Buendia umgebracht, eine mexikanische True Crime Doku und Netflix spezialisiert sich ja immer mehr in diese Richtung, in diesem Fall geht es eben um Manuel Buendia, den Journalisten und dessen Ermordung und welche Verbindungen es in Politik und Drogenhandel gab, so eine typische Netflix Nummer, wo ich jetzt sage, nach dem Trailer mh, sticht für mich nicht besonders heraus und noch A Classic Horror Story, ein italienischer Horrorfilm, in der Reisende, die sich vorher nicht kannten, in einem Wald in Süditalien landen und ums Überleben kämpfen. Der Trailer hat so ein paar Momente, wo ich denke, okay, der könnte atmosphärisch sein, liefert zum Beispiel auch eine Hommage an S. Ich bin da ein bisschen unsicher. Vielleicht wird es ein überraschend guter Film. Nach dem Trailer habe ich trotzdem noch ein, zwei Fragezeichen. Am Donnerstag gibt es mit Beastars eine Anime-Serie nach Manga-Vorlage in der zweiten Staffel für Fans von Teil 1. Im Trailer wird äh, nicht gesprochen, da ist die ganze Zeit Gesang drüber, sieht aber relativ brutal aus. Dann gibt es noch nie in meinem Leben us teen können die serie bekommt Nachschub in Form der zweiten Staffel, in der eine indisch-amerikanische Teenagerin überlegt, wie sie mit ihrem Lebensleben nun richtig umgehen soll. Sie kommt auf die Idee, gleich zwei Freunde zu haben. Eins für das, ein für das Intellektuelle, ein für das Körperliche. Und wie das mit der eigenen Kultur clasht, sieht man in dem aus meiner Sicht recht langweiligen Trailer. Dann gibt es noch Passt Perfekt, eine indonesische Romcom, in der eine Modebloggerin aus Bali und ein Schuhmacher äh, sich irgendwie ineinander verlieben und sie hinterfragt, deswegen ihre Verlobung kein Trailer ist hier hinterlegt und mit Emicida Amaelo live in Sao Paulo noch ein brasilianisches Konzert des Rappers anzusehen für Fans von ihm und mit My Amanda noch ein romantisches Drama ab Donnerstag, in der zwei Freunde alles miteinander teilen, aber auch hier hat Netflix keinen Trailer hinterlegt. So, was hätten wir Freitag noch? Mit Johnny Test hätten wir Zeichentrick für Kinder in der ersten Staffel, in der ein neugieriger Junge zusammen mit seinem Hund und zwei wissenschaftsinteressierten Schwestern immer wieder in die Patsche geraten. Recht aufgedreht der Trailer, die Musik pumpt drüber, als würde ich in einem Techno-Club stehen, also sehr überladen. Für Fans von Explained gibt es aber Nachschub der doku in Form der dritten Staffel mit neuen Themen und unter anderem äh, plastische Chirurgie, Hunde, Schach, Zucker und vieles mehr. Ich glaube, da gibt es eine recht große Fanbase. Dann gibt es noch Naomi Osaka, eine 
soziale Kulturdoku und Miniserie rund um sie und ihre Kultur und ihren Aufstieg in der Tenniswelt eher speziell angepackt. Für diejenigen, die Fear Street Teil 1 und 2 gesehen haben, gibt es mit Fear Street Teil 3 19, nee, 1666 äh, den Abschluss der Trilogie ab Freitag auf Netflix und das Ganze wird dann abgerundet mit Deep, mit, der thailändischen, mit dem thailändischen Science-Fiction, eher Teen-Horror-Thriller-Film, in der Medizinstudenten an einem Experiment teilnehmen. Das geht dann aber schief und das äh, ist dann ziemlich schwer. Sie müssen sich irgendwie aus der Patsche retten, dürfen vor allem nicht einschlafen und wirkt aber sehr vorhersehbar, ehrlicherweise, sodass der Trailer auch nicht bei mir auslöst, dass ich denke, oh, den muss ich jetzt unbedingt gucken. Also wie so oft Netflix in der vergangenen Woche eine ganze Menge Brei und aus den Originals nehme ich unglaubliche Diebstähle als einziges raus, was jetzt aber auch kein fiktionales Format ist. Der Rest ist dann aus dem Lizenzgeschäft bei meinen Highlights mit Once Upon a Time in Hollywood und die glorreichen Sieben. Und dann bin ich durch, durch meine Vorschau rund um den großen Streaming-Anbieter für die kommenden Woche, kommende Woche. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.